நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சிறு தொழில் பழகு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம கடந்த பதிவில் வந்து பார்த்துருப்போம் மணிகண்ட பிரபு அவர்களோட ஓவியம் அவர் எப்படி இந்த சிறு தொழிலுக்கு வந்தார் எப்படி இதை பிஸ்னஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இன்னும் நேரம் கிடைக்கும் நேரத்தில் எப்படி வரைஞ்சி கொடுக்குறாரு இதை பற்றிலாம் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி தொழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டியை பார்க்குறோம் அவங்க வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வமாக போய் நம்மளும் அந்த தொழிலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் நம்ம இறங்கி செய்யும்போது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய செயல்முறை பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு என்னென்னு தெரிய வருது ஸோ அதனால் இந்த ஒரு வீடியோவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிகண்ட பிரபு அவர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை அப்படியே எங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் இது சரி குமார் இது எதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு படத்தை வரியும் போது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு நான் இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எரேசர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் உண்மையாகவே வந்து ஒரு ஓவியராக அவர் செய்யும் போது இதெல்லாம் அவருக்கு தேவைப்படுதா இல்லை அது எப்படிலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்மளாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காகவே தான் இந்த ஒரு புது முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் வாங்க அவரோட அனுபவங்கள் என்ன எப்படி இதை பண்ணார் அவர் இதை எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டார் இதில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஜாலியான விஷயங்கள் இருக்கலாம் கசப்பான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் எல்லாமே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆ பிரபு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வரையணும்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டீங்க கையில் ஏதோ க்ளவுஸ்லாம் மாட்டிக்கிருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு இது என்ன வெரைட்டி ஆஃப் பென்சில் ஸோ இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஸோ தட் நம்ம பார்க்குறவங்க வரையிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு முக்கியமாக தெரிஞ்சிது அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்க இது வந்து ஸ்டெட்லர் எயிட் பி பென்சில் பிளாக் ஓ ஸ்டெட்லரா ஆமாம் இது பேர் ஸ்டெட்லர் பென்சில் ஆக்சுவலி இதை வச்சு தான் நான் வந்து வரையிறது பென்சில் ஷேடிங் சொன்னல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குன்ட்டு ஓகே சார் ரியலிஸ்டிக்காக கூட பண்ணுவாங்க பென்சில் ஸ்கெட்சில் ஓகே நான் வந்து ஒரே பென்சில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி வரையிறது எனக்கு வந்து லைனிங் தான் முக்கியம் அந்த மாதிரி வரையிறது இது வந்து பேப்பர் அழுக்காக கூடாதுன்னு வச்சுருக்கேன் ஓ இந்த மாதிரி கையில் ஆமாம் கையில் போட்டுக்கிறது அப்புறம் அது அதையும் தாண்டி சரி ஒரு பேப்பர் கூட வச்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா பேப்பர் நம்ம வரைகிற பேப்பர் அழுக்காகிடக்கூடாது ஓகே அப்படின்றதுக்காக ஆ பிரபு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவியம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற தொழில்கள் மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு செயலை செஞ்சு செஞ்சு பழகின பிறகு தான் இது வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வரையவே முடியும் அப்படி நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு இது எப்படி அமைஞ்சு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை வரைவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமி படங்களை வரைகிறவங்க இருக்காங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவர்கள் படத்தெல்லாம் வரைஞ்சி வரைஞ்சி பழகியிருப்பாங்க நீங்கள் எந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் வரைஞ்சி பழகினீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் படிக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மச்சான் லவ்வர் போட்டோ வரைஞ்சி கொடுக்குது லவ்வர் போட்டோ வரைஞ்சி கொடுக்குது அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி லவ்வர்ஸ் போட்டோ வரைஞ்சது தான் நான் அதிகம் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி நான் கத்துக்கிட்டது அடுத்தவங்க லவ்வர் போட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க வரைஞ்சி நீங்க கத்துக்கிட்டு ஆமா அப்போ அந்த மாதிரி தான் நிறைய காலேஜில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மச்சா நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகிறேன் என் ஆள் ஃபோட்டோ வரைஞ்சி கொடு அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்தது நிறைய அந்த அதுதான் நான் எதுக்கு வரைஞ்சி கொடுப்பேன் ஓகே நம்ம கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் அப்படியே வரைஞ்சி வரைஞ்சி கற்றுக்கிட்டது அப்படி வரைஞ்சி கற்றுக்கிட்டது தான் காலேஜில் நண்பர்களே நம்ம மணிகண்ட பிரபுக்கு வந்து இப்போ வரையறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்துருவோம் அவர் முடித்தோன்னே கண்டிப்பாக அந்த நம்ம கேள்விகள்லாம் அப்படியே தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்கள் சரிங்களா முழுசாக பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லுங்கள் சரிங்களா வாங்க மணிகண்ட பிரபு எப்படி முடிக்கிறார் அப்படின்றத ஒரு பார்வை பார்த்துருவோம்
ஆ பிரபு மிக அருமையாக வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படியே அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா நண்பர்கள் எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணாங்களான்னு தெரில நம்மளால் முழு இமேஜை காட்ட முடியல ஒரிஜினல் இமேஜ் பட் இருந்தாலும் பின்னாடி ஸ்க்ரீனில் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் என்னன்றதை அதை பார்த்து நீங்கள் வரைஞ்சிருந்தீங்க சரி பிரபு இப்போது நம்ம கடந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருந்தோம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரிகள் போய் ஓவியத்தை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்போ படிக்கிறவங்க நினைக்கிறவங்க வந்து எந்த மாதிரியான கல்லூரிகள் போய் படிக்கலாம் அரசாங்க கல்லூரிகள் எங்கெங்கே இருக்குது கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கண்ணா எனக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு இது சொன்னல காலேஜ் ஃபைனலி படிக்கும் போது தான் இப்படிப்பட்ட காலேஜ் இருக்குன்ற விஷயமே எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் கும்பகோணத்தில் கும்பகோணத்தில் ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் கூட ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது கவர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நான் சென்னை எழும்பூரில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது ப்ரைவேட்டாக நிறைய ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு துறை இருக்கு துறை இருக்குதுன்றதே எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து எப்படின்னா நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது தான் நான் பென்சில் ஸ்கெட்ச் வரையும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அப்சரா பென்சிலு இந்த மாதிரி நடராஜ பென்சிலு இந்த மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களே பசங்க எப்படி கற்றுக்கலாம் இதுக்கான காலேஜ் இருக்கான்னு சொன்னீங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து மற்றவங்களுக்கான வழிகாட்டு ஏன்னா நான் வந்து நடராஜ அப்சரா பென்சில் தான் பெரிய பென்சில் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு காஸ்ட்லியான பென்சில் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா தான் தெரியும் சரி இந்த ஃபேபர் காஸ்டல் பென்சில்ஸ்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது ஹெச்பி டூ ஹெச் இந்த மாதிரி பென்சில்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது எது டார்க்காக வரையும் இந்த ஹேருக்கு இந்த ஃபேஸ்க்கு டோன்க்கெலாம் எந்த மாதிரி பென்சில் யூஸ் பண்ணலான்றது வந்து எனக்கு போக போக நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னா யூடியூப் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ஃபேப்ரிகேஷ்ட் பென்சில் அப்புறம் இதை விட இன்னும் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அந்த கலர் அந்த பென்சில்ஸ் டோன் கொடுக்குறதுக்கு எந்த மாதிரியான பென்சில் ஹேருக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி பென்சில் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு யூடியூப் பார்த்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அது வந்து ஸ்டெட்லியர் பென்சில் ஒன்று இருக்குது ஸ்டெட்லியர் பென்சில்னு இருக்குது அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஓவியர் சஜஸ்ட் பண்ணார் இந்த மாதிரி நிறைய வரையறவங்கிட்ட நான் போய் கேட்பேன் சார் எந்த மாதிரி பென்சில் வரையறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் கேட்பேன் இது வந்து சொல்லுவாங்க ஸ்டெட்லியர் பென்சில் அப்படி இருக்குது அதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தான் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு எனக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி தான் என்ன மாதிரி பேப்பரில் வரையறேன் முன்னாடி நான் சாதாரண ஒரு ஏஃபோர் ஷீட்டில் தான் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கான ஒரு பேப்பர் ஸ்பெஷலாக இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ஆமாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லை அது பேப்பர் பேர் என்ன சார் இந்த பேப்பர் பேர் வந்து ஐவரி ஷேட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஐவரி போர்டு ஐவரி போர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐவரி போர்டு ஆமாம் ஓகே சார் இப்போ பென்சில் பேசும்போது நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க இல்லை இப்போ இந்த ஓவியத்துக்காகவே நான் வந்து ஓவியர்களை தேடி போய் கற்றுக்கும் போது எனக்கு வந்து நிறைய பென்சில் பேர்லாம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் ஸோ இப்போ இந்த பென்சில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஷாப்ஸ்லேயே கிடைக்குதா இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ஷாப்ஸ் அது மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கா ஸ்பெஷலாக வந்து இப்போ நார்மலான ஒரு ஸ்டேஷ்னரி கடையில் கிடைக்காது சொல்ல போனால் ராயப்பட்டில் ஒரு கடை இருக்குது அப்புறம் வடபழனிலே ஒரு கடை இருக்குது பெரிய பெரிய ஸ்டேஷ்னரிஸில் மேபி கிடைக்கலாம் நான் வாங்குறது வந்து ராயப்பட்டில் ஒரு இந்துஸ்தான் ஒரு கடை இருக்குது அங்கே தான் போய் வாங்குகிறேன் வடபழனியில் பாஷா ஸ்டேஷ்னரிஸ் எனக்கு அங்கே பென்சில் கிடைக்கும் அங்கே தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஓகேங்க சார் அதேமாதிரி நான் உள் நுழைஞ்சோடனே பார்த்தேன் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இரேசரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த இரேசர் என்னது ஏன்னா நான் ஸ்கூல்லலாம் ஒயிட் கலர் இரேசர் போடுவாங்க நீங்கள் அழிக்கும் போது பர்ஃபெக்ட் ஒயிட்னர் கிடைக்கிது அந்த இடத்துல அது என்னது அது இது பேர் நீடர் இரேசர்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் எனக்குமே இது வந்து புதுசாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இது வந்து எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எரேஸ் பண்ணால் வந்து அந்த அழித்த தடம் தெரியும் அதுக்கு வந்து என்ன எனக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணிணார் நான் போய் கேட்பேன் சார் இது எப்படி பர்ஃபெக்ஷனாக வரையிடுது அவங்க தான் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இது இப்போ நீடு வேறு சார் இது வந்து நம்ம ஒரு களிமண் மாதிரி தான் இருக்கும் அது கிளே மாதிரி தான் இருக்கும் அது இதை வந்து நம்ம எப்படி வேணால் கூர்மை ஆக்கிக்கலாம் எப்படி வேணால் நம்ம சேஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு கூர்மையான ஒரு இடத்த அழிக்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் டிப்ஸு இந்த
உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வரும் ஓகே ஓகே நம்மளே வரைஞ்சு 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 பார்க்கும்போது தான் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பர்ஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம வரைய வரைய தான் நமக்கான ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஓகே பென்சில் ஸ்கெட்சில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் வந்து நிறைய இருக்குது இதில் சொல்ல போனால் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா சார் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பண்ணுறீங்க இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து அணுகி இப்போ இந்த யூடியூப்பை பார்த்துட்டு இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் அணுகி சார் என் பையன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கான் அவனுக்கு கொஞ்சம் தான் ட்ரைனிங் எதாவது பண்ண முடியுங்களா அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கா முதல்ல ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியுமா ஸோ அது கொஞ்சம் சொல்லிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது வந்து நிறைய மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனலாக படித்தவங்க இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள சஜஸ்ட் பண்ணலாம் நானே வந்து ப்ரொஃபஷனலாக படித்தவங்க இல்லை நிறைய யூடியூப் பார்த்து மாஸ்டர்ஸ் கேட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து என்னுடைய ஆர்வத்தின் மூலிமா தான் கற்றுக்கிட்டேன் என்கிட்ட வரந்து கேட்குறவங்க நானும் இந்த மாதிரி வரையணும் சார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க கேட்குறவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச டிப்ஸை நான் சொல்ல முடியும் நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அது க்ளாஸ் மாதிரி நான் சொல்லணும்னா அதுக்கான நேரம் எனக்கு இல்லை அதுதான் விஷயமே ஓகேங்க சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா இல்லை இன்கேஸ் கால் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாஸ்டர்ஸ் யாராவது நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து தவறு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஓகே ஏன்னா கிளாஸ் மாதிரி நான் போய் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நிறைய மாஸ்டர்ஸ்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க வீட்லேயே எடுக்கிறாங்க இல்லைன்னா ஒரு ட்ராயிங் கிளாஸ்னு ஒரு தனியாக ஒரு எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ராயிங் கிளாஸ்லாம் வச்சு அதுக்கான அட்மாஸ் அட்மாஸ்பியர்லாம் ஏற்ற மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொருத்தரும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் கேட்டால் ஓகே சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக போதுமான உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி ரொம்ப தெளிவாக எங்களுக்கு எல்லாமே சொன்னீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி நேர்களே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பயனுள்ள வீடியோக்கள் வேணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க எந்த மாதிரியான சிறு தொழில் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரியான வீடியோஸை நாங்கள் தேடி எடுத்து அதில் ஒரு அளவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்களோ உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக நாங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றி ஓகேங்க சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி